Il nostro viaggio alla scoperta delle Marche inizia da Porto Recanati, la nostra prima tappa. Porto Recanati è una splendida località caratterizzata da case vivacemente colorate, spiagge attrezzate e un lungomare pieno di ristoranti di pesce e locali di tendenza, tanto che viene definita il salotto sul mare, perché offre tutto ciò che si può ricercare in una località turistica. Ci troviamo nella Levera del Conero, un meraviglioso tratto di costa che parte da Ancona e scende per 20 km circa. Prende il nome dal monte e dall'onomimo parco regionale, potrebbe diventare patrimonio dell'UNESCO per l'ampia biodiversità del territorio. Dopo pochi minuti ci sentiamo immersi nel clima vacanziale che tanto ci mancava e che tanto cercavamo. Tutti i localini e qua porta, dicevo, leggevo che questa è proprio una ciclabile che conduce dall'altra parte ad Ancona e di qui non ho capito dove, comunque sono 12 km a scendere, 35 a tornare indietro, quindi è una bellissima ciclabile lungomare. Ti piace? Molto, veramente un bel posto. Il fare in bicicletta poi deve essere qualcosa di estremamente bello. La tradizione culinaria di queste zone è famosa in tutta Italia. Dalle cucine sul lungomare esce un profumo delizioso. Così scegliamo un ristorante tra i tanti con vista mare per saziare la nostra voglia di pescato fresco. Cosa non si farebbe per sentire questo rumore? E voilà, les enfants. Siamo pronti per mangiare. Ah sì. Super vista. Quello che dicono della cucina marchigiana è vero, si mangia divinamente. Dopo un pranzo regale guidiamo fino alla vicina spiaggia di Scossicci per proseguire in bellezza questa prima giornata di sole. Con un mare così azzurro, il sole caldo e il cielo terzo, per il primo giorno non potevamo chiedere di meglio. La spiaggia di Scossicci è il luogo perfetto per rilassarsi, ritrovare il tempo per se stessi, dedicarsi a sport come il windsurf oppure concedersi una coccola. Per noi questo è stato mangiare un bel gelato in riva al mare, ascoltando il dolce suono delle onde che si infrangono sul bagno asciutto. Che dura vita, eh? Davvero? Gnam! Come mangiarsi un magnum in spiaggia dopo due anni. a riprenderci un po' l'abitudine <ride> È passato un solo giorno per ritrovare il relax. Dopo un pomeriggio in riva al mare abbiamo uno stato d'animo completamente diverso da quello con cui siamo arrivati. La voglia di goderci la spiaggia ci fa perdere la cognizione del tempo, però dobbiamo prepararci per la prossima avventura. Oggi visitiamo Recanati, la città dell'infinito. Lungo la strada per raggiungerla scorgiamo dal finestrino il panorama delle dolci colline marchigiane che vorreste accarezzare. Recanati è una città balcone che si erge sui colli dell'infinito. Il centro storico è un romantico labirinto di mattoni che culmina in piazza Leopardi, cuore della vita sociale. Dalle terrazze sul lato occidentale invece, oltre le rigogliose colline, si vedono gli appennini. Vi consigliamo di passeggiare lungo le mura della città per non perdervi gli scorci più suggestivi. Gli appennini in fondo. Non si può parlare di Recanati senza nominare i personaggi che hanno reso famosa questa città nel mondo, il poeta Giacomo Leopardi e il tenore Beniamino Gigli. Numerosi monumenti, i musei, le vie e le piazze a loro dedicati. Recanati ha a cuore la memoria di questi grandissimi artisti. È stata una giornata all'insegna dei panorami dall'alto e della cultura. Visitato il parco Colle dell'Infinito, ci prepariamo a un'altra giornata di mare. Yeah, Ancona è un vero e proprio museo a cielo aperto, affacciato sull'Adriatico. Oggi vogliamo visitare la spiaggia rocciosa del rione Passetto, uno dei luoghi più caratteristici della città. Per raggiungerla vi basterà scendere dalle grandi scalinate in pietra che si trovano accanto al monumento ai caduti. La spiaggia del Passetto è una delle più suggestive in Italia perché è costellata da coloratissime grotte scavate nella pietra, usate dai pescatori come rimessaggio. Tra le tante curiosità di questa spiaggia persino uno scoglio chiamato Seggiola del Papa. E queste sono le rimesse dei pescatori, chiamate anche le grotte 
e si trovano anche esattamente nella posizione opposta sono molto instagrammabili davvero molto belle che bel posto per venirsi a fare una passeggiata cose si fanno un pochino più inerpicate perché la sedia del Papa che si trova proprio là che è una conformazione rocciosa passa proprio attraverso questo sentiero un po' scarno dove ci sono alcuni pescatori all'opera quindi vediamo di passare indisturbati e non disturbare soprattutto ma che meraviglia il carrello per mandare la, la barca in mare eccolo qua pazzesco Guardate che spettacolo e tra queste che vengono chiamate le grotte che sono i rimessaggi dei pescatori guardate questa guardate che bella hanno recuperato tutte le mattonelle del bagno la porta colorata ognuno dipinge un po' come la vuole così dal mare si vede lo specifico colore poi hanno vari ormeggi o i puntini o i moli oppure gli ormeggi per caricare la barchetta anche questo per tirare su e questa è la bellissima seduta del papa la seggiola del papa è molto facile da trovare se continuate a seguire le grotte questa spiaggia è una perla di primo ordine nella riviera e i locali lo sanno bene infatti questa passeggiata è molto frequentata dagli studenti universitari e dopo l'orario di ufficio si popola di persone che cercano un momento di pace della giornata lavorativa lasciamo quindi Ancona ma non vogliamo che questo sia un addio ma piuttosto un arrivederci Per il programma di oggi è prevista la visita alla spiaggia di Mezzavalle, a pochissimi chilometri da Ancona. È una riserva naturale per lo più interdetta e l'unica via di accesso è un sentiero ripido da fare con gli scarponcini. Tra l'altro c'è cioè, spiaggia in, proprio di Mezzavalle, proprio qui, e qui zona interdetta, zona interdetta a cui non si può andare. Via. Il terreno è abbastanza scosceso, è abbastanza scosceso, quindi almeno almeno un paio di scarpe a ginnastica però guardate già che meraviglia la pendenza di questo sentiero che poi dovremo farci tutto in salita dovremmo essere quasi arrivati Tanto che con la pendenza così praticamente ci mangiamo fuori 200-300 metri di dislivello in mezzo chilometro, 600 metri. No, dopo guarderò però. È parecchio ripidino, insomma non è dato proprio a tutti e a tutti. Perché c'è scritto situazione difficile. Wow! E là è Porto Novo. Che vista ragazzi. La spiaggia di Porto Novo fa da cornice ad una baia, completamente immersa nel verde alle pendici del Monte Conero. Si trova a pochi chilometri a sud della spiaggia di Mezzavalle ed è famosa per la natura incontaminata e per la bellezza delle spiagge. Questa baia è considerata una tappa imperdibile ed una sosta obbligatoria per tutti i turisti che visitano la riviera. Questo posto è molto famoso per gli appassionati del windsurf e di tutti gli sport acquatici, che qui troveranno un ambiente accogliente e numerose strutture ricettive in cui rilassarsi, fare festa o approfittare della cultura gastronomica tipica della baia. Infatti qui troviamo il moscello selvatico di Porto Novo e lo stoccafisso, che è un piatto talmente radicato nella tradizione di Ancona da avere una propria accademia, chiamata Accademia dello Stoccafisso. Quelle queste rocce sembrano delle uova. Cioè, altre hanno più la conformazione da inventare. Ritrovato il relax, torniamo allora verso il nostro alloggio. Pronti per prepararci alla prossima tappa?
Il nostro tour della città parte da Piazza Garibaldi, sede del municipio, e percorriamo questi lunghi viali storici in mattoni, verso la Basilica. In questi viali è facile trovare le botteghe degli artigiani che producono ceramiche, quadri e sculture a tema religioso, prodotti famosi in tutto il mondo. Piazza della Madonna è la meta principale dei turisti e del pellegrinaggio, ed è il fulcro artistico della città, dove qui si trovano le opere di rilievo internazionale. Ci troviamo ora nella Piazza Maggiore di Loreto, molto bella. Troviamo la Fontana Maggiore, la statua di Papa Sisto V, tutto il palazzo apostolico e poi una peculiarità, questo campanile è stato realizzato dal Tam Balvitelli che ha realizzato anche la cupola di Brescia. Adesso ci troviamo dietro gli absidi della Basilica eh, Santa Casa. Questi camminamenti della Ronda anche detti i Rocchetti rendono particolare e molto rara questa basilica che oltre a essere una basilica è anche una fortezza. Andiamo subito a vedere. Oggi siamo in visita alla bellissima cittadina Torre di Palme, un piccolo centro medievale della provincia di Fermo, elencato tra i borghi più belli d'Italia. È un punto molto elevato vicino al mare ed infatti la vista da qui è magnifica. Sono veramente numerosi i punti da cui osservare il panorama e altrettanto numerosi i locali e i ristoranti con le terrazze con vista sulla vicina spiaggia di Marina Palmense. Una sosta in questo meraviglioso borgo è obbligatoria. Le viuzze strette e incorniciate dai balconi in mattoni regalano scorci impagabili. Stasera andiamo a mangiare in un posticino. Il sole tramonta scomparendo dietro le colline e a Torre di Palme l'atmosfera cambia. Si accendono le lanterne e nelle viuzze in pietra la luce si fa intima e romantica. Il cielo diviene una palette di colori tenui e sfumati, le ombre si allungano e la luna fa capolino. Il luogo ideale per trascorrere una splendida serata in coppia. I ristoranti aprono le loro porte e un profumo delizioso di cucina locale invita subito ad entrare. Decidiamo quindi di sederci ad uno dei tavolini del nostro locale preferito, The Story, per godere di un'altra ottima cena a base di pesce. San Benedetto del Tronto è un centro turistico di rilievo nella provincia di Ascoli Piceno, punto di riferimento per la Riviera delle Palme. La nostra visita a questa città inizia dal porto, più precisamente dalla camminata che lo costeggia. Questa via pedonale, il Molo Sud, è impreziosita da numerose sculture di rilievo nazionale, come il monumento al gabbiano Jonathan Livingston, realizzato da Mario Lupo, e ben 400 metri di murale scoloratissimi. Queste opere d'arte sono circa 150 e compongono il MAM, ossia il Museo d'Arte sul Mar inaugurato nel 2012. Sono state realizzate da artisti italiani e stranieri. Sapete perché il lungomare di San Benetto del Tronto viene definita la Riviera delle Palme? Proprio per la presenza di questi alberi che conferiscono alla zona un'area molto statunitense, sembra di stare a Miami. Ultima attrazione della giornata, il Parco Naturale della Sentina, un'area di circa 200 ettari iperprotetta, in quanto una delle ultime zone umide del centro Italia per la migrazione degli uccelli. È ricca di specie vegetali ed animali a rischio o comunque molto rare in Italia, il massimo per gli amanti del bird watching. Nei capanni di osservazione sono presenti tutte le informazioni necessarie per distinguere le varie specie di uccelli presenti. Alcune hanno nomi davvero buffi, come il pendolino e la schiribilla, il porciglione e il saltimpalo, il tuffetto, la cappellaccia e il mestolone. Siamo poi andati verso la spiaggia e, passata la torre sul porto, ci siamo trovati su una meravigliosa spiaggia bianca, deserta. Una piccola osi di pace in cui ci siamo rilassati a dovere. Il Parco Naturale della Sentina, insieme al Museo d'Arte sul Mare, rende San Benedetto del Tronto una destinazione da visitare assolutamente. Ci rilassiamo ascoltando in pace il rumore del mare, facciamo una passeggiata lungo il bagno asciuga e ci prepariamo per la lunga e ripida escursione sui Monti Sibillini. Siamo al lago di Fiastra, sui Monti Sibillini, l'entroterra marchigiana che noi tanto adoriamo. E siamo qui appunto per farvi vedere una delle chicche marchigiane più belle in assoluto dell'entroterra. Dovremo attraversare la diga di Fiastra per iniziare il nostro percorso verso le lame rosse, appunto il Gran Canyon marchigiano. Vuoi fare un tuffo? Eh, quasi quasi, è solo che fa un po' freschino. Dici, guarda quanti pesci! Il 
lago di Fiastra è un lago artificiale creato nel 1955 a quello che potremmo definire il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, da cui parte il sentiero per le lame russe, un'oretta circa di cammino che vi consigliamo di praticare con gli scarponcini perché è molto ghiaioso. Una volta arrivati però lo spettacolo ripaga la fatica spesa. Sembra davvero di essere in Arizona, uno scenario scavato dal vento per milioni di anni. Davvero, ne vale la pena. Numana è una meta turistica famosa in tutto il bel paese per le sue spiagge caraibiche. Abbiamo deciso di trascorrere qui il nostro ultimo giorno nella riviera del Conero, in tutta tranquillità, in un'oasi di pace e serenità. Questo posto è un continuo piacere per gli occhi, la vista dal sentiero è magica, sembra di stare alle Maldive. Abbiamo subito compreso il motivo per cui Omana è chiamata la regina del Conero. Abbiamo percorso il sentiero fino alla spiaggiola per poi rilassarci alla spiaggia del Frato. Meraviglia! Bello. Sono questi infrangi fritti. Fa un tipo piscina. Guardate che acqua. gran scoperta le marche, mai ci saremmo aspettati di trovare dietro casa questa grande varietà di panorami e ne abbiamo ancora da visitare, Sirolo, Osimo, Castelfidardo, la spiaggia delle due sorelle, ce le siamo tenute per la prossima volta, perché sì, abbiamo intenzione di tornare e speriamo in fondo di aver fatto venire voglia anche a voi di prenotare la vostra vacanza proprio qui, nelle Marche. Sono stati sette giorni pieni di relax, spiagge meravigliose, ottimo cibo, cultura, arte e panorami strepitosi. Torniamo a casa rigenerati e pronti per la prossima nuova avventura. E voi? Cosa state aspettando? In questo posto esotico, ovunque l'occhio si posi, coglie una meraviglia. Sembrano scatti rubati da un altro mondo, in cui la pace e la tranquillità sono interrotti solamente dallo stupore. Potremmo andare avanti ore a complimentarci con i marchigiani custodi di questa terra piena di meraviglie, ma preferiamo lasciarvi la prossima avventura. E se il video vi è piaciuto, condividetelo e iscrivetevi al canale. Ciao ciao! Tortellino.